എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ടെക്സ്റ്റ്വാരിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് ഇ ഒ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കുന്നവർക്കും സ്വന്തമായി വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒൻപത് എസ് ഇ ഒ ടൂൾസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ ഒൻപത് എസ് ഇ ഒ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എസ് ഇ ഒ സ്ട്രാറ്റജി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ വിത്ത് ടെക്സ് വാരി ആദ്യമായി തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എസ് ഇ ഒ ഒപ്റ്റിമർ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് എസ് ഇ ഒ ഒപ്റ്റിമർ എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ എസ് ഇ ഒ ചെയ്യുന്നവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ എസ് ഇ ഒ ഒപ്റ്റിമർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ടൈറ്റിൽ മെറ്റ ടാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ലിങ്ക്സ് എത്രത്തോളമുണ്ട് ഒരു സൈറ്റിന് വേണ്ടുന്ന പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് എങ്ങനെയാണ് വരിക നമ്മുടെ മൊബൈലിലും അതുപോലെ തന്നെ ടാബ്ലറ്റിലും എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എസ് ഇ ഒ ഒപ്റ്റിമർ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ഈ സൈറ്റ് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ജെനുവിൻ ആണെന്ന് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പേർട്ട്സും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് ഇ ഒ ഒപ്റ്റിമർ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തതായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ കീവേഡ് പ്ലാനർ ആണ് കീവേഡ് പ്ലാനർ എസ് ഇ ഒ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ എസ് ഇ ഒയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഗൂഗിൾ കീവേഡ് പ്ലാനർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കീവേഡ്സ് എത്രത്തോളം സെർച്ച് വോളിയം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും എത്രത്തോളം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു കീവേഡിന് എത്രത്തോളം ബിഡിങ് റേറ്റ് ഗൂഗിൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അതിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സിലെ ഈ കീവേഡിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രത്തോളമാണ് ഇതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ കീവേഡ് പ്ലാനർ ഉപയോഗിക്കാം ഗൂഗിൾ കീവേഡ് പ്ലാനർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എഴുതുന്ന ആർട്ടിക്കിൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കീവേഡ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു അഞ്ചോ പത്തോ ടോപ്പ് കീവേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു ടോപ്പ് പൊസിഷൻ എസ് യുയിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തതായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കീവേഡ് ടൂൾസ് ഡോട്ട് ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റാണ് കീവേഡ് ടൂൾസ് ഡോട്ട് ഐ ഒ പെയ്ഡ് വേർഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫ്രീ വേർഷനിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കീവേഡിനെ ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തന്നെ പലതരം വേരിയൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കീവേഡ്സിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും നമ്മളൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുന്നതിലേക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കീവേഡ് പ്ലാനറിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടൂളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ വേരിയൻസ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ കീവേഡ്സ് ഐഡിയാസ് നമുക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പെയ്ഡ് വേർഷനിൽ അതിൻ്റെ മറ്റ് റേറ്റിംഗ് അതുപോലുള്ള തന്നെ അതിൻ്റെ പെയ്ഡ് വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഫ്രീ വേർഷനിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ കുറേ വേരിയൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കീവേഡിൻ്റെ കുറേ വേരിയൻസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അതുപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടുന്ന നല്ല ഒരു കണ്ടൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് പ്രസ് സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് യോസ്റ്റ് എസ് സിഒയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു യോസ്റ്റ് എസ് സിഒ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലഗിൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ വേർഷനും ഉണ്ട് പെയ്ഡ് വേർഷനും ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേരും ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ വേർഷനിൽ തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കാരണം യോസ്റ്റ് എസ് സിഒ നമുക്ക് മെറ്റ ടാഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടൈറ്റിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വരണം അത് നമ്മൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണോ അതിന് ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഈ യോസ്റ്റ് എസ് സി ഒ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക
സെർച്ച് കൺസോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലിക്ക് ത്രൂ റേഷ്യോ സി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളമാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് കൺസോൾ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആറാമതായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഗൂഗിൾ ട്രെൻഡ്സ് ആണ് ഗൂഗിൾ ട്രെൻഡ്സ് നമ്മളിൽ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലർ കേട്ടിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല ഗൂഗിൾ ട്രെൻഡ്സ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരേ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കമ്പനികൾ ഈ ഒരേ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കമ്പനികളിൽ ഏത് കമ്പനിക്കായിരിക്കും ഗൂഗിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരേ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് കമ്പനികളും ഒരേപോലെ തന്നെ എസ് ഒ സ്ട്രാറ്റജിയും മറ്റ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റും ബ്ലോഗും അവരുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങും എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല കമ്പനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാഫിക് ഏത് കമ്പനിയിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഗൂഗിൾ സെർവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഗൂഗിൾ അതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതലും ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കമ്പനിയാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു കമ്പനിയിലേക്കായിരിക്കും ട്രാഫിക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ആ കമ്പനിയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഗൂഗിൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കീവേഡ്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ആ കീവേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ സൈറ്റിനെയും ഇതേപോലെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിലേക്ക് പരിഗണിക്കത്തക്ക വിധം നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഗൂഗിൾ ട്രെൻഡ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്ററുമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കോമ്പറ്റീറ്റർക്ക് ഗൂഗിൾ ട്രെൻഡ്സ് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം അവരുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കീവേഡ്സും കാറ്റഗറീസും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കണ്ടൻറ്റിലും നമ്മൾ ആ കീവേഡ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഇ ഒ സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൂഗിൾ ട്രെൻഡ്സും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കണം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് ഗൂഗിൾ ട്രെൻഡ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം എൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എസ് ഇ ഒ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ കയറി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ പേജ് സ്പീഡ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേജിന് ഗൂഗിൾ സെർച്ചിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ ആരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൂഗിൾ പേജ് സ്പീഡ് ഇൻസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേജ് സ്പീഡ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൊബൈലിൽ എത്രത്തോളം സെക്കൻഡിൽ നമ്മുടെ പേജ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ലോഡായി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എത്രത്തോളം അത് സ്പീഡായി വരുന്നുണ്ട് ലോഡായി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ലോഡായി വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഇ ഒ സ്ട്രാറ്റജി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഗൂഗിൾ നമ്മളുടെ സൈറ്റിനെ ഫ്രണ്ട് പേജിലേക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേജ് സ്പീഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ പേജ് സ്പീഡ് ഇൻസൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കാം എട്ടാമതായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കോപ്പി സ്കൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോപ്പി സ്കൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല കണ്ടൻറ്റ് എഴുതുന്ന വെബ്സൈറ്റുകാരും പൈസ കൊടുത്താണ് കണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റാഫുകളെ വെച്ച് എഴുതിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെഴുതുന്ന കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ യുണീക്ക്നെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം കോപ്പി റൈറ്റഡ് കണ്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു എസ് യു സ്ട്രാറ്റജി ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോപ്പി റൈറ്റഡ് കണ്ടൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്ലാഗരിസം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കോപ്പി സ്കൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം കോപ്പി സ്കൈപ്പിൻ്റെ പെയ്ഡ് വേർഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ സൈറ്റിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് മറ്റേതെങ്കിലും സൈറ്റിൽ ആരെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ സൈറ്റിലെ കണ
വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്ഡേറ്റ്സും യൂട്യൂബ് ടിപ്സും ഒക്കെയായി കാണാം ടിൽ ദ